ആയിരുന്നു പ്രമാദമായ ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ പോലീസുകാർ കുറ്റക്കാരെന്ന് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു മിഥുൻ സുരേന്ദ്രൻ വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഉദയകുമാർ വധക്കേസിലെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഉദയകുമാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മോഷണ കുറ്റം ആരോപിച്ച് പോലീസുകാർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് ഉരുട്ടിക്കൊന്നു എന്ന കേസിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സി ബി ഐ വിധി സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പറയുന്നത് ആദ്യം പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് ഉദയകുമാറിൻ്റെ അമ്മയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു സി ബി ഐ കോടതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് മിഥുൻ സുരേന്ദ്രൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി മിഥുൻ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രീജ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട ആറുപേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രതി വിചാരണ കാലയളവിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് പേരാണ് ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടി വരിക ഇതിൽ ഒന്നാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയും അതായത് ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ എന്നീ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ കൊലക്കുറ്റം തന്നെ നടത്തിയെന്നാണ് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാകും കോടതി പ്രസ്താവിക്കുക മറ്റ് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ട് ഇത് ഇ കെ സാബു അജിത് കുമാർ ഹരിദാസ് എന്നിവരാണ് ഇതിൽ ഇ കെ സാബു ആണ് അന്ന് ഫോർട്ട് സി എ ആയിരുന്നത് അജിത് കുമാർ ഫോർട്ട് എസ് ഐയും ഹരിദാസ് ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുമായിരുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു സി ബി ഐ നടത്തിയത് ഇവരും ഈ കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണ് എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ ഒരു വിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വരേണ്ടത് ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഏതായാലും അന്ന് ഏറെ കൊള്ളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസായിരുന്നു ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉദയകുമാർ എന്ന ആളെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഫോർട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ശേഷം നാലായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ഉദയകുമാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തുക പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ശേഷം ഉദയകുമാർ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി വിട്ടയച്ചു അതേസമയം തന്നെ ഈ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് തരാനാകില്ല എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു തർക്കവും പിന്നീട് ഉരുട്ടിക്കൊലയിലേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അന്ന് ഇത്തരം വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോലീസുകാർ നീങ്ങിയത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് തുടർന്ന് ഇത്തരത്തെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകി കൂടാതെ വ്യാജ എഫ് ഐ ആർ ഉദയകുമാറിനെതിരെ ചുമത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നു ഇതെല്ലാം സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് സി ബി ഐ ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഇതിന്മേൽ ഒരു വർഷം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഉദയകുമാറിന്റെ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിലെ പ്രതികളും പോലീസുകാരാണ് സാക്ഷികളും പോലീസുകാരാണ് വയോധികയായ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം അതിനാണ് പിന്നീട് പിന്തുണകളൊക്കെ ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ എന്തുമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടം നേടുന്ന ഒരു കേസ് കൂടിയാണിത് ശ്രീജ തീർച്ചയായും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉരുട്ടൽ പ്രയോഗമാണ് അന്ന് ഉദയകുമാർ നേരിടേണ്ടി വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തായ സുരേഷ് കുമാർ ഒരു മോഷണം നടത്തി ഇതിനുശേഷം ഇവർ ഒരുമിച്ച് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് പോലീസിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ അന്ന് ഉദയകുമാർ സുരേഷ് കുമാറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദയകുമാറിന്റെ കയ്യിൽ നാലായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഓണക്കോടി വാങ്ങാനായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഈ പണത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഉദയകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ പോലീസ് എടുക്കുന്നത് ഫോർട്ട് സി ഐ കെ സാബുവിന്റെ സ്ക്വാഡ് ആയിരുന്നു ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച ഈ പണത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കം നടക്കുകയും ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടകളിൽ ഉരുട്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത് തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉരുട്ടിക്കൊലയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു തുടകളിലെ രക്തക്കൊള്ളുകൾ പൊട്ടിയതാണ് മരണകാരണമെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ തെളിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ചതിൽ തൃപ്തിയില്ല
പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനായ പ്രതാപചന്ദ്രൻ പിള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപചന്ദ്രൻ പിള്ള താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധിയെ കാണുന്നത് ഈ വിധിക്കകത്ത് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ നിരപരാധത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയൂ എന്താണ് ഈ വിധിയിൽ വിയോജിപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉരുട്ടിക്കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു അതുതന്നെ അതുതന്നെയാണ് വിയോജിപ്പ് ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല തെളിവ് നിയമം അനുസരിച്ച് ന്യായീകരിക്കാവുന്ന തെളിവുകൾ ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ട് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ തെളിവ് നിയമം അനുസരിച്ച് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് പിന്നെ വിശ്വസിക്കാനൊക്കാത്തൊരു കേസാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള തെളിവില്ല ഇതൊക്കെ താഴെ കോടതി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് മേൽക്കോടതി പറയും അവിടെ വെറുതെ വിടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് നിർണായകമായ സാക്ഷിമൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉരുട്ടിക്കൊലിക്ക് വിദഗ്ധർ ആ ഉരുട്ടിക്കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പൈപ്പ് അടക്കം തിരിച്ചറിയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആയുസം തിരിച്ചറിയാനോ കണ്ടവർക്കെല്ലാം ആയുസം തിരിച്ചറിയാനോ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർക്ക് ഒരു സാധനം ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നല്ല പറയാനോ അവരങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയില്ല ദൃക്സാക്ഷി ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതികളാണ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് മതിയായ സംശയാതീതമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നടന്നപ്പോൾ താങ്കൾ കൃത്യമായി താങ്കളുടെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും അതിനുശേഷമാണ് ഈ വിധി വന്നത് ലോക്കപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു പരിക്കുമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ തിരിച്ച് മരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ മർദ്ദനം നടന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മർദ്ദനം നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മർദ്ദനമേറ്റ് അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മർദ്ദനമേറ്റിരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതിന് എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പ്രതികളാണ് എന്നുള്ളതിലാണ് നമുക്ക് വിയോജിപ്പ് രണ്ടുപേരുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല അത് ധാരാളം ആളുകളുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല താങ്കളുടെ ഈ വാദം ഇനി ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലും വയ്ക്കുമായിരിക്കും അത് കൃത്യമായി തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപചന്ദ്രൻ പിള്ള പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കേസിലെ വിധിയിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ അഞ്ച് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ സുരേന്ദ്രൻ തുടരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ പതിമൂന്ന് വർഷം നീണ്ട കാലയളവിൽ വയോധികയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ ആ ഉദയകുമാരനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ആ ഒരു പോരാട്ടം തീർച്ചയായും ശ്രീജ സമാനതകളില്ലാത്ത നിയമ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതി അമ്മ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്നത് അന്ന് ഈ കേസ് ആദ്യം പോലീസിന് കൈമാറുമ്പോഴും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും തുടർന്ന് ഇത് സി ബി ഐയുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാനും ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം കാലയളവാണ് ഈ ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായ നീതി ഉദയകുമാറിന് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും നാളുകൾ വേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ ആറ് പോലീസുകാരായിരുന്നു പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ സോമൻ എന്നയാൾ വിചാരണവേളയിൽ മരിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേരായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരാണ് ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ കേസ് ഇത് ഇതിൽ വ്യക്തമായ തെളിവ് കണ്ടെത്തിയാണ് ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് പേരും അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ഇവർ വ്യാജരേഖ ചമക്കിലും ഒപ്പം തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇവർക്ക് മേലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രൂര മർദ്ദനവും ഉരുട്ടൽ പ്രയോഗവുമാണ്
ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംഭവിച്ച വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം അടക്കം ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ കേസുമായി ചേർത്തായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അടിയന്തര കാല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തേതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പോലീസിന് തന്നെ ഏറ്റവും കറുത്ത ഒരേടായി മാറിയ ഈ മർദ്ദനവും തുടർന്നുണ്ടായ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ പല രീതിയിൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷന് എന്തുമാത്രം വിജയം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും ഈ വിധിയിൽ കാരണം അത്രയേറെ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീജ ഈ കേസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി സുരേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഉദയകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ ജമാലുദ്ദീൻ പിന്നീട് കൂറുമാറിയിരുന്നു കൂടാതെ സുരേഷ് കുമാറിനോടൊപ്പം ആണ് ഈ ഉദയകുമാറിനെ അന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സുരേഷ് കുമാർ ആദ്യം ഇത് അംഗീകരിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റിന് വരെ മൊഴി നൽകിയതാണ് ഇതിലും പിന്നീട് കൂറുമാറ്റം ഉണ്ടായി ഇതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉന്നത സ്വാധീനം നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ ഏതായാലും സി ബി ഐ കേസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികളാക്കി തുടർന്നാണ് വിശദമായ അന്വേഷണം സി ബി ഐ നടത്തിയത് ഇതിൽ മുൻ ഫോറൻസിക് ഡയറക്ടറുടെ മൊഴി ഉൾപ്പെടെ നിർണായകമാവുകയുണ്ടായി കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഉദയകുമാറിനെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഇത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തി ഇതുകൂടാതെ മുൻ ഫോറൻസിക് ഡയറക്ടറായ ഉഷാകുമാരി കൂടാതെ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറൻസിക് ഡയറക്ടറായ തോമസ് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരും കൃത്യമായ സാക്ഷിമൊഴികൾ കോടതിയിൽ നൽകി ഇവർ ഈ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കൂടാതെയാണ് മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ വരുന്നത് അത് ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ തന്നെ പോലീസുകാരുടെ മൊഴികളാണ് തങ്കമണി രജനി ശ്രീകുമാർ എന്നീ മൂന്ന് പോലീസുകാരുടെ മൊഴികൾ നിൽക്കുന്നു ഈ മൊഴികളും ഈ കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമാവുകയുണ്ടായി ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വരും നാളുകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിധി കൂടിയായിരിക്കും ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിലേത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചു മുൻപ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാദങ്ങൾ മിഥുൻ കേട്ടല്ലോ ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുന്ന വാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രീജ ഇവർക്ക് പിടിവള്ളിയായുള്ളത് ഈ കൂറുമാറ്റം നടത്തിയ സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളാണ് കാരണം ഉദയകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഒരാൾ പിന്നീട് കൂറുമാറി സാക്ഷിമൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൂടാതെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ സുരേഷ് കുമാർ അതായത് ഉദയകുമാറിനോടൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് കുമാറും പിന്നീട് കൂറുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാകണം പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ കോടതിയെ സമീപിക്കുക കൃത്യമായ തെളിവുകൾ മർദ്ദനം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പോലീസുകാർ തന്നെ നടത്തിയതിന് എന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ില്ല എന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ അഭിഭാഷകനും വ്യക്തമാക്കിയത് ഏതായാലും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഏതായാലും നിയമയുദ്ധം ഈ കേസിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ പതിമൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ കേസിൽ വിധി വരുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മിഥുൻ മിഥുൻ ആണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്